হ্যালো হানি কোডার্স আলটিমেট বিগিনার যা হয় সিফট করছে নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আগের পর্বে আমরা কথা বলেছিলাম ফাংশনস নিয়ে আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো স্কোপ এবং স্কোপ ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে কথা বলেছিলাম ভেরিয়েবলস এবং ডাটা টাইপস নিয়ে সেখানে আমি বলেছিলাম যে ভেরিয়েবল তিনটা কি অর্ডে ডিক্লেয়ার করা যায় একটা হচ্ছে ভার একটা হচ্ছে লেট আর একটা কনস্ট কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা লেট ভার এবং কনস্টের পার্থক্যটা জানছি বা লেট ভার কনস্টের ব্যবহার সম্পর্কে জানছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভার কি ওয়ার্ডটা ইউজ করে ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করবেন আমি এর আগেও যে কোডগুলো করেছি সেই কোডগুলোতে আমি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় একটা কিওয়ার্ড ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ভার কিন্তু আপনারা লেট এবং কনস্ট ব্যবহার করে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারেন কিন্তু ভার লেট এবং কনস্টের পার্থক্যটা আগে জানতে হবে সেই পার্থক্যটা জানার জন্য প্রথমে জানতে হবে স্কোপ যখন আমরা স্কোপ সম্পর্কে জানব সেই স্কোপগুলোর ভেরিয়েবল সম্পর্কে আমরা জানব এবং স্কোপ ভেরিয়েবলগুলোর কিছু পার্থক্য আছে এই জন্যই তিনটা কিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে লেট ভার এবং কনস্ট হচ্ছে স্কোপ অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য এই তিনটা কিওয়ার্ড চলে আসছে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারের জন্য আমরা আজকের পর্বে স্কোপ এবং স্কোপ ভেরিয়েবলের সাথে সাথে ভার্ড লেট এবং কনস্টের পার্থক্যটাও জেনে নিব সো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে সেখানে গিয়ে আমরা অনেক উদাহরণ দেখব অনেক কোড করব সেখান থেকে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব আশা করি অনেক মজা হবে অনেক কিছু শিখব ওকে লেটস গো ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা ফিরে এলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে স্কোপ লিখেছি স্কোপ লেখার পর তিনটা স্কোপ এখানে লিস্ট করে দিয়েছি প্রথম স্কোপটা হচ্ছে লোকাল স্কোপ পরে গ্লোবাল স্কোপ এবং তারপর ব্লক স্কোপ প্রত্যেক স্কোপের অর্থাৎ লোকাল স্কোপের একটা লোকাল ভেরিয়েবল আছে লোকাল স্কোপ ভেরিয়েবল গ্লোবাল স্কোপের গ্লোবাল স্কোপ ভেরিয়েবল আছে এবং ব্লক স্কোপের ব্লক স্কোপ ভেরিয়েবল আছে সো প্রথমে কথা বলবো হচ্ছে গ্লোবাল স্কোপ ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা কোড করার সময় লোকাল স্কোপ দিয়ে কোড করব কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে গ্লোবাল স্কোপ ভেরিয়েবলটা আগে বোঝাই এই ফুল কোডের অংশটুকু হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল স্কোপ ভেরিয়েবল অর্থাৎ গ্লোবাল স্কোপটা হচ্ছে আমাদের ফুল কোড যত লাইন আমরা কোড লিখবো ফুল কোডটুকু হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল স্কোপ এবং গ্লোবাল স্কোপের মধ্যে আমরা যে ফাংশনগুলো ডিক্লেয়ার করব সেই ফাংশনগুলো হচ্ছে আমাদের লোকাল স্কোপ এবং ফাংশনের মধ্যে যে ভেরিয়েবলগুলো দেবো সেগুলো হচ্ছে লোকাল স্কোপ ভেরিয়েবল এবং ফুল কোডে আমরা ফাংশন ছাড়া ফাংশনের বাইরে যে ভেরিয়েবলগুলো দেবো সেগুলো হচ্ছে গ্লোবাল স্কোপ ভেরিয়েবল এবং কোনো একটা ব্লক অর্থাৎ ব্র্যাকেট দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা যে কোডটুকু করবো সেই কোডের অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ব্লক স্কোপ এবং সেই ভেরিয়েবলগুলো হচ্ছে ব্লক স্কোপ ভেরিয়েবল অর্থাৎ একটা ব্র্যাকেট দিয়ে একটা অংশে হচ্ছে ব্লক করে দেয় সেই অংশটুকু আমরা বলছি ব্লক স্কোপ ভেরিয়েবল স্কোপ বোঝার জন্য আপনাদের এই চিত্রটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে এই বড়ো বৃত্তটা মনে করেন আমাদের পুরো কোডের এরিয়াটা সো পুরো কোডের এরিয়াটাকে আমরা বলছি গ্লোবাল স্কোপ মানে ফুল কোডটুকু হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল স্কোপের মধ্যে থাকে এবং ফুল কোডের মধ্যে আমাদের মনে করেন একটা ফাংশন আছে অনেকগুলো ফাংশন থাকতে পারে এই সব ফাংশনগুলো এই মাঝারি বৃত্তগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের লোকাল স্কোপ এবং একটা লোকাল স্কোপের মধ্যে অথবা গ্লোবাল স্কোপের মধ্যে ব্লক স্কোপ থাকতে পারে ব্লক স্কোপ তাহলে গ্লোবাল স্কোপের মধ্যেও থাকতে পারে অথবা লোকাল স্কোপের মধ্যেও থাকতে পারে ব্লক স্কোপ যে কোনো স্কোপে থাকতে পারে কিন্তু মূল গ্লোবাল স্কোপের মধ্যে লোকাল স্কোপগুলো থাকে তো এই হচ্ছে আমাদের স্কোপের ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন কোন অংশটা গ্লোবাল স্কোপ কোন অংশটা লোকাল স্কোপ এবং কোন অংশটা ব্লক স্কোপ তো চলুন আমরা কিছু উদাহরণ দেখে আসি প্রথমে হচ্ছে লোকাল স্কোপ এবং লোকাল ভেরিয়েবলের উদাহরণ দেখব লোকাল স্কোপ আমি বলেছি যে লোকাল স্কোপ হচ্ছে কোনো কোডের মধ্যে যে ফাংশনগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে লোকাল স্কোপ তো আমরা এখানে একটা ফাংশন লিখি ফাংশন অ্যাড এ কমা বি অ্যান্ড ফাংশনের মধ্যে যে ভেরিয়েবলগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবল তাহলে এই ফাংশনটা হচ্ছে লোকাল স্কোপ এবং এর মধ্যে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ভেরিয়েবল সাম ইজ ইকাল টু জিরো আমরা ইনিশিয়ালে জিরো দিয়ে রাখি এবং পরে সাম ইজ ইকাল টু এ প্লাস বি তারপর আমরা কনসোল লক করি কনসোল ডট লক সাম ইজ ইজ সাম সো এই ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের লোকাল স্কোপ এবং এই যে সাম ভেরিয়েবলটা আছে এই সাম ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের লোকাল স্কোপ ভেরিয়েবল তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই সাম ভেরিয়েবলটা আপনি এই স্কোপের বাইরে আর কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন না যেমন দেখুন আপনি যদি এখানে কনসোল লক করতে চান কনসোল ডট লক যদি আপনি সামটা প্রিন্ট করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি সাম প্রিন্ট করতে পারবেন না আমি এখানে নোট ক্লাস নাইন রান করি সাম ইজ নট ডিফাইন্ড অর্থাৎ আমরা এই যে সাম
एड फांगशन मध्य साम व्यवहार करते पर क्योंकि एड फांगशन बहरे जो स्टेटमेंटगुल्लो थको से साम व्यवहार करते पर तो फांगशन हमारे एक लोकल स्कोप अर्थात एड फांगशन एक लोकल स्कोप और एड फांगशन मध्य जो भेरिएबलगुलो आज है एक भेरिएबल दिए साम भेरिएबल ये साम भेरिएबल हे लोकल स्कोप भेरिएबल तर मैंने लोकल स्कोप भेरिएबल आपनी शुदुम्र फांगशन अंशटुकुते अर्थात यकोपटुकुते व्यवहार करते पर कन्सोल डट लक कर देखार चेषा कर साम देखते पाई कि ना कि लिखा दीजिए साम इज नट डिफाइंड अर्थात हमें ये कन्सोल डट लक लिखे हमारे ग्लोबल स्कोपे ये हमारे फांगशन स्कोपर बहरे सो फांगशन स्कोपर बहरे साम एक्सेसेबल पाबना हमें साम के प्रिंटो करते पर साम आनडिफाइंड लिखा देव साम नट डिफाइंड एन जो साम के ग्लोबल स्कोपे नहीं जाए अर्थात अल्टा चेपे ये ऊपरे नहीं जाए एन तो ये फांगशन बहरे ये क्योंकि फांगशन बहरे स्टेटमेंट साम आज है एन ग्लोबल स्कोपे ग्लोबल स्कोपे और एक स्टेटमेंट लिखे कन्सोल डट लग एन जो ये रान कर चेषा करी तो देखो हमारे जिरो प्रिंट हे अर्थात ग्लोबल स्कोपे थार कारण ग्लोबल भेरिएबल एक्सेस पासी क्योंकि लोकल स्कोपे थे अपनी क्योंकि से एक्सेस पाता क्लियर हो ग ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप हमें ग्लोबल स्कोपटा के ऊपरे पाठिए दी ओके तो ये हमारे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप एबार् कथा बोलो ब्लक स्कोप भेरिएबल नहीं ब्लक स्कोप देखो तर ब्लक स्कोप भेरिएबल जानब तो एखे कोड लिखते शुरू करी भेरिएबल ए इज इक्ल टू इलेवेन एवं एक इफ स्टेटमेंट लिखी इफ ए इज ग्रेटर दैन टेन एवं तरह एक भेरिएबल लिखब भार इज ग्रेटर इज ग्रेटर हमें इनिशियल दिल फल्स फल्स तपर हमें इज ग्रेटर भैल्यूटा असाइन कर दीब जेहेतु ए ग्रेटर दैन टेन सो ये ट्रु कर दीब ट्रु कर दिल एक्ट भेरिएबल डिक्लेयर करब भेरिएबल बी इज इक्ल टू फिफ्टीन सो और एक कंडिशनल चेक करब इफ इज ग्रेटर इज ग्रेटर जेहतु बुलियन एंड बी इज इक्ल टू फिफ्टीन कन्सोल डट लग कर कन्सोल डट लग लिखब ए इज ग्रेटर एवं एक कन्सोल लग करब कन्सोल डट लग बी इज अल्सो ओके सो हमारे ये हे कोड आपने ये अंशा हमारे एक ब्लक य ब्लक मध्य और एक ब्लक रही है ए एक ब्लक ब्लक मैंने हमें सेकेंड पैकेट दिए अंश घिरे दीची तो हमें ये ब्लकर मध्य हमारे दो भेरिएबल आज इज ग्रेटर एवं बी दूटा भेरिएबल भार की और डी डिक्लेयर कर लोकल स्कोप ना क्यों लोकल स्कोप शुदुम्र फांगशन जो एन एटे कन्सोल डट लक करी देखते जे दुईटा स्टेटमेंट हमारे प्रिंट होदी देखते चाहिए ये भेरिएबल दो लोकल स्कोपर बहरे एक्सेस पाई कि ना कन्सोल डट लक करी कन्सोल डट लग आपने दी इज ग्रेटर एवं बी दोटो के प्रिंट करी हमें प्रिंट कर देखी कि है तेल देखते इन्हें ट्रु ए फिफ्टीन प्रिंट कर भैया एखे ब्लक स्कोपर मध्य जो भेरिएबल दिल से भेरिएबल दोटो ग्लोबल स्कोप भेरिएबल हो गो मैं अभी ग्लोबल ही एक्सेस पासी आनी ब्लकर मध्य भेरिएबल जो भार की वार्ड डी डिक्लेयर करें तो ब्लकर मध्य डिक्लेयर करें जी करें से ग्लोबल भेरिएबल हिसाब से गण्य हो जाए मैं ग्लोबल ही एक्सेस पाव जाए देखें ये ये ब्लकर बहरे क्योंकि कोडा लिखे कन्सोल डट लक तो ब्लकर बहरे हमें यार एक्सेस पासी एन तई लिखी कर ब्लक मध्य शुद्म ब्लकर मध्य हमारे इज ग्रेटर तो बहरे क्या लागसे ना बीटाओ तो बहरे क्या लागसे ना तो मतलब कन्फ्लिक्ट कर भेरिएबले करब क्यों ब्लक भेरिएबल बनाब ब्लक भेरिएबल बनान छोटो एक ट्रिक हो लेट की वार्ड यूज करा लेट की वार्ड एखे यूज कर दी सो लेट की वार्ड यूज करारे ये कमेंट आउट कर दी रान करी देखिए हमारे कोड चलते कि ना ओके कोड डिप भी भलो चलते हमारे आउटपुट ठीक आस क्यों आप जी एन इज ग्रेटर और बी के ग्लोबल चेक करते चाहिए मैंने स्कोपर बहरे थे जो इटे प्रिंट करते चाहिए देखी कम प्रिंट है प्रिंट है कि ना आगे तो प्रिंट हो सो हमें ये क्लियर कर दी ओ माइ गार्ड इज ग्रेटर इज नट डिफाइंड हमें जी इज ग्रेटर के बाद दिए शुद्ध बी के कन्सोल करते चाहिए बी के कन्सोल करते लिखी बी इज नट डिफाइंड ओके तालोले करलमे ब्लक ब्लक इ ब्लकर मध्य दूटा भेरिएबल छो दो भेरिएबल के ब्लक भेरिएबल बनिए फिलल ब्लक भेरिएबल बनानों छोटो टेक्निक हमें लेट के अडिउस करबें लेट के अडिउस कर ले 
এই ভেরিয়েবল দুটো শুধুমাত্র এই ব্লকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ব্লক শেষ হয়ে যাবে এখানে শেষ হয়ে গেছে ব্লক ভেরিয়েবল দুটো শেষ আপনি চাইলে গ্লোবালি সেম নামে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারেন বাইরে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি ভার ইজ গ্রেটার ইজ গ্রেটার ইজ ইকাল টু ফলস দিয়ে দেয় অথবা টেন দিয়ে দেয় আর এখানে আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই ইজ গ্রেটার ইজ গ্রেটার তাহলে কিন্তু আমরা সেম নামে আর একটা ভেরিয়েবল গ্লোবালি রাখতে পারি গ্লোবালি রেখে আমরা একটা প্রিন্ট করতে পারি ওকে তো ইজ গ্রেটার আমাদের টেন আমাদের এখানে ইজ গ্রেটার কিন্তু ছিল ফলস সো এই লেট কেওয়ার্ডের কারণে আমরা এটাকে লোকাল স্কোপের বাইরে আমরা এটা অ্যাক্সেস পাচ্ছি না যেখানে গ্লোবাল অ্যাক্সেসটা আমরা পাচ্ছি কিন্তু এখানে ভাত দিলে কিন্তু সেই অ্যাক্সেসটা আমরা পেয়ে যাচ্ছিলাম শুধু তাই না যেখানে আমাদের এই ভেরিয়েবল দুটো এই ব্লকের বাইরে এই ইফের বাইরে আর কোথাও কাজে লাগছে না সেখানে কেন আমরা এই ভেরিয়েবল দুটোকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বানাবো আমাদের গ্লোবালি তো এটার কোনো কাজ নাই সো গ্লোবাল ভেরিয়েবল বানানোর এটা কোনো প্রয়োজন নেই আমরা শুধুমাত্র এই ব্লকের মধ্যে এই ভেরিয়েবল দুটোকে লেট কিওয়ার্ড দিয়ে ইউজ করবো আমরা যদি চাই এখানে লেট দিয়ে যদি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি অর্থাৎ গ্লোবালি লেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করি তাহলে সেটা কিন্তু গ্লোবাল ভেরিয়েবল হয়ে যাবে কাজে আপনি গ্লোবাল ভেরিয়েবলও লেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারেন কিন্তু যদি লেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করেন তাহলে ওই স্কোপের বাইরে মানে সেটা হোক ব্লক স্কোপ বা ফাংশনাল স্কোপ বা যেটি যে স্কোপই হোক না কেন সেই স্কোপের বাইরে আপনি সেটা অ্যাক্সেস পাবেন না আমরা চাইলে গ্লোবাল ভেরিয়েবলকেও লেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারি এখন তাহলে আমরা ভার এবং লেটের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারলাম এখন কনস্ট কী জিনিস কনস্ট এবং লেট সেম জিনিস কিন্তু কনস্ট্যান্ট মানে কনস্ট হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মানে অপরিবর্তনীয় মানে আপনি ভ্যালুটাকে একবার ইনিশিয়ালাইজ করে সেই ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে পারবেন না যেমন আমি এখানে যে ইজ গেটার একবার ইনিশিয়ালাইজ করে ভ্যালুটা দিয়ে দিয়েছি ফলস পরে এটাকে চেঞ্জ করেছি সো আপনি চেঞ্জটা করতে পারবেন না যদি কনস্ট ইউজ করেন আমরা একটু কনস্ট ইউজ করে দেখি এখানে যদি কনস্ট ইউজ করি এবং এখানেও যদি কনস্ট ইউজ করি কনস্ট ইউজ করি এবং এটাকে রান করার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসাইনমেন্ট টু কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল আমরা যদি এটাকে কনস্ট বাদ দিয়ে লেট দেই এটাকে কনস্ট করলে কিন্তু সমস্যা নেই কেননা বি আমাদের কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সো আমরা যদি এবার এটাকে রান করি আমরা এ কে ইজকেটারকে লেট করে দিলাম কারণ এই ভ্যালুটা আমাদের চেঞ্জ করা দরকার আমরা যদি এবার এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন দিব্যি আমাদের কোড রান হচ্ছে তাহলে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে পারবেন না কনস্ট্যান্ট আপনি গ্লোবালি দিলে গ্লোবালি সব জায়গায় সব স্কোপগুলো সেটা পাবে এবং যদি আপনি ব্লক স্কোপে দেন তাহলে শুধুমাত্র ব্লকের ভিতরে থাকবে আপনি এটাকে আমরা যদি কনসোল করতে চাই বিকে তাহলে বিকে আপনি বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না আমরা এটাকে দেখি এটাকে রান করি দেখতে পাচ্ছেন বি অ্যাক্সেসেবল হচ্ছে না বি ইজ নট ডিফাইন্ড কনস্ট এবং লেট হচ্ছে দুইটাই হচ্ছে ব্লক ভেরিয়েবল ব্লকের বাইরে আপনি সেটার অ্যাক্সেস পাবেন না কিন্তু যদি আপনি গ্লোবালি দিয়ে দেন তাহলে লোকালি এবং গ্লোবালি ওটার অ্যাক্সেস পাবেন তো এই ছিল আমাদের স্কোপের বেসিক থেকে আমি যতটুকু বললাম আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আর আপনাদের কোনো সাজেশানস থাকলে কোনো কমেন্ট থাকলে সেটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন যেন আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি আমাদের ফিউচার ভিডিও